நான் நாலாவது படிச்சுட்டு இருக்கும்போது ஒரு முறை எனக்கு காய்ச்சல் வந்துச்சுது காலையில் எழுந்திரிச்சு பார்த்தேன் என் வலது கையை தூக்கவே முடியலை வலது கையில் அக்குளுக்குள்ள ஏதோ நரம்ப பிடிச்சி இழுக்கிறாப்புல ஒரு உணர்வு உதட்டெல்லாம் நல்லா காஞ்சு போச்சு எங்கள் ஊரில் டாக்டர் இல்லாததுனால நாங்கள் அறுமனையில் போய் தான் வைத்தியம் பார்த்துக்கிறது வழக்கம் அறுமனைக்கு அழுப்பு போட்டுக்கிட்டு உள்ளூரில் ஒரு கமௌண்டர் இருப்பார் அவர்கிட்ட மருந்து வாங்கி சாப்பிடுவாங்க எல்லாருமே அந்த சமயத்தில் எல்லாம் கிறிஸ்துவ உபதேசியார் வந்து மருந்து கொடுப்பாங்க அப்படி தான் ஒரு கிறிஸ்துவ உபதேசியார் எனக்கு மருந்து கொடுத்தாரு காய்ச்சல் நின்றுடுச்சுது ரெண்டாவது நாள் காய்ச்சல் திரும்பி வந்துடுச்சுது அப்புறம் திருப்பி மருந்து சாப்பிட்டேன் நின்றுடுச்சுது மூணாவது நாளும் காய்ச்சல் வந்துடுச்சு அப்போ தான் அருமனைக்கு சைக்கிளில் பின்னாடி உட்கார வச்சு என்னை அழைச்சிட்டு போனாங்க இந்த ஏற்பாடெல்லாம் அம்மா தான் பார்த்தாங்க அப்பா கண்டுக்கவே இல்லை அங்கே போய் டாக்டர் என்னை பரிசோதிச்சு பார்த்துட்டு மருந்து கொடுத்தாரு திருப்பியும் காய்ச்சல் நின்றுடுச்சு நாலாவது நாள் அஞ்சாம் நாளில் சுத்திர காய்ச்சல் நின்றுடுச்சு ஆனால் இந்த கை வழி மட்டும் நிற்கவே இல்லை கையை தூக்கவே என்னால் முடியலை அப்பா அப்போ தான் என்னை பார்க்குறாரு உடனே ஒரு டாக்ஸியை மர வச்சு தூக்கி போட்டுக்கிட்டு திருப்பியும் அருமனைக்கு கூட்டு போனார் என்னை வெளி வராண்டா அவர் உட்கார வச்சுட்டு உள்ளே போய் டாக்டர் அழைச்சிட்டு வந்தார் டாக்டர் வந்து என்னை கையெல்லாம் அமைக்கி பார்த்துட்டு மேலே கீழே தூக்கி பார்த்தார் நான் அப்படியே வழி தாங்க முடியாமல் கதறி அழுத்துட்டேன் அப்புறமா டாக்டர் சொன்னார் நீங்கள் திருவனந்தபுரமோ இல்லைன்னா நார்கோவில் அழைச்சிட்டு போயிருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டார் என்ன வரும் அப்படின்னு அப்பா கேட்கும்பொழுது போலியோ பாதிச்சாப்பில் தெரியுது அப்படின்னார் போலியோவா இதுவும் குணப்படுத்த முடியுமா ரச்சம் உண்டா அப்படின்னு கேட்டார் எனக்கு தெரிஞ்சு வாய்ப்பு குறைவு தான் நீங்கள் எதுக்கும் பெரிய டாக்டரை போய் பாருங்கன்னு அந்த டாக்டர் சொல்லிட்டார் அந்த காலங்களெல்லாம் ஊருக்கு ஒரு பத்து பேர்னாச்சும் போலியோ பாதிச்சவங்க இருப்பாங்க அப்பா என்ன பண்ணார்னா நேராக வீட்டுக்கு என்னை கூப்பிட்டு அன்னைக்கு ராத்திரியெல்லாம் என்னால் தூங்கவே முடியலை கை வலிச்சுக்கிட்டே இருக்குது முனங்கி முனங்கி அழுதுகிட்டே இருந்தேன் அம்மா தான் பக்கத்தில் விசிறி வச்சு விசிறிக்கிட்டு என் தலையை கோதி விட்டுக்கிட்டு அழுதுகிட்டே படுத்துருந்தாங்க கொஞ்ச நேரத்தில் அவங்க தூங்கிட்டாங்க எனக்கு தூக்கமே வரல வெளியில் பார்த்தா அப்பாவும் தூங்கின மாதிரி எனக்கு தெரியலை ஈசி சேரில் படுத்துருந்தார் வெளியே வரண்டாவில் வெத்தில் போடுறது வெத்தில் போய் துப்புறது திருப்பி வெத்தில் போடுறது செருமுறது ஈசி சேரில் திரும்பி படுக்கிற சத்தம் தான் எனக்கு கேட்டுக்கிட்டு இருந்துச்சு வீட்டுக்குள்ளே ஒரு பெண்டுள்ள கடிகாரம் ஒன்று இருக்குது அந்த கடிகாரத்தோட டிக் டிக் டிக்னு அந்த சத்தம் வெளியில் தென்னை மரத்துலேருந்து அசைகிற அந்த சத்தம் தான் எனக்கு கேட்டுக்கிட்டு இருந்துச்சு தூக்கமே வரல வள்ளினா உயிர் எடுத்துக்கிட்டு இருந்துச்சு எனக்கு ஒரு நல்ல நடு ராத்திரி தாண்டி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்பா திடீர்னு எழுந்துருச்சு கொல்ல பக்கமாக போய் கிணத்துல தண்ணி அரைச்சி பல்ல விளக்கிட்டு அப்புறமா சட்டையையும் வேட்டியும் மாற்றிக்கிட்டு நாங்கள் படுத்துருக்க இடத்துக்கு வந்தார் வந்து கொடையாலே அம்மா எழுப்புனார் அம்மா வாரி சுட்டு எந்த எந்தான்னு எழுந்திருச்சாங்க நான் வெளியில் போகிறேன் அப்படின்னாங்க பொதுவாக எங்கள் வீடுகளில் வெளியில் எங்கே போகிறீங்கன்னு கேட்க மாட்டாங்க தையில் இட்டு தரட்டா அப்படின்னு கேட்டாங்க அதெல்லாம் வேண்டாம் அவனுக்கு காய்ச்சல் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கேட்டார் என்னை தொட்டு பார்த்துட்டு காய்ச்சல் இல்லை அப்படின்னு சொன்னாங்க அம்மா அப்புறமா லேச என்னை பக்கமாக கீழே குனிஞ்சு என் வலது கையை ஊற்று பார்த்தார் அது வரைக்கும் நான் பேசாமல் இருந்தேனால என்னென்ன காரணம்னு தெரியல தேமி தேமி அழ ஆரம்பிச்சிட்டேன் நாயை மூடுறா நாயோட மௌனே நாட்டுள்ள ரோகம்லாம் இவனுக்கு தான் வரும் இறப்பாளி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடையால் என்னை ஓங்கி அடிக்க வந்தார் அம்மா அவங்கள தடுத்து வெளியில் அனுப்பி வச்சாங்க அவர் போன பிறகு நேர பக்கத்தில் வந்து நம்ம அப்பா தானே நம்ம அப்பா விட்டால் நமக்கு யார் இருக்கிறா அப்பா நல்லவர் தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னை சமாதானப்படுத்தினாங்க அப்பா மறுநாள் மத்தியானம் தான் வீட்டுக்கு வந்தார் வரும்போது அண்டுக்கோட்டு அம்பையன் வைத்தியரையும் ஐயோடு அழைச்சிட்டு வந்தார் அம்பையன் வைத்தியர் எப்படி இருந்தார்னா காமராஜர் சட்டை போடுவார்ல முக்கா கை சட்டை அதுமாரி ஒரு சட்டையை போட்டுட்டு ஒரு கொடையோடு தான் வந்தார் வந்து எங்கள் வீட்டு வெளித்தண்ணியிலேருந்து உட்காந்துட்டார் அம்மா கூப்பிட்டு வைத்தியருக்கு மோர் கொண்டு தரோன்னு அம்மா கூப்பிட்டு சொன்னார் அம்மா வைத்தியருக்கு மோர் கொண்டாந்து கொடுத்தாங்க குடிச்சுக்கிட்டே அம்பையன் வைத்தியர் அம்மாவை பார்த்து ஓர்மை உண்டா அப்படின்னு கேட்டாங்க ஆ அண்ணனை நல்லா தெரியுது ஏற்கனவே வீட்டுக்கெல்லாம் வந்திருக்கீங்களே ஓர்மை உண்டு அப்படின்னு அம்மா சொன்னாங்க கொச்சை எங்க கொச்சை உள்ளே படுத்துருக்கிறான் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்புறமா மோரெல்லாம் குடிச்சிட்டு வந்து அவருடைய சட்டையை கழட்டினார் பார்த்தா பெரிய தங்கச்சங்கலி போட்டிருந்தார் அந்த சங்கச்சங்கலியோட இதில் வந்து ஒரு பெரிய செலுவை டாலர் ஒன்று தொங்கினுச்சு நல்ல தொப்பை மீசை எல்லாம் இருக்குது 
அது மாதிரி வழுக்கையும் தான் வெத்தலை போட்டதுனால பல்லு பூரா அப்படியே கரை பட்டிஞ்சு இருந்துச்சுது அப்படியே உள்ளே வந்தார் கதறி எல்லாம் ஆரம்பிச்சிட்டேன் உள்ளே நுழைஞ்சோன்னே நான் ஐயா ஐயா ஈட்டியையும் வாழையும் எடுத்துக்கிட்டு போய் சண்டை போடக்கூடிய படநாயராக இப்படி கண்டு ஓலோ போடுறது யாரெங்கிலும் கேட்டுனா மானக்கடலையா அப்படின்னு சொல்லி செத்த மாட்டார் அப்புறமா வந்து என் கையெல்லாம் அமைக்கி பார்த்து மேலே எங்கே இல்லைங்க தூக்கி பார்த்தார் ஒரு பெருமை சோட்டுக்கிட்டே வெளியில் போனார் அப்பா என்ன காரியம் அப்படின்னு கேட்டார் ஏதோ பால வாதம் மாரி எனக்கு தெரியுது நல்லா முத்திடுச்சுது சதையெல்லாம் கூட நல்லா இருந்துச்சு பால வாதமா அப்படின்னு அப்பா கேட்டாங்க எது ரச்சம் உண்டா குணப்படுத்த முடியுமா அப்படின்னு கேட்டாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு வாய்ப்பு கா குறைவு தான் ஒரு வாரமாக ஆயிடுச்சுது எங்கள் வைத்தியம் வந்து மருந்து வைத்தியம் இல்லை பத்திய வைத்தியம் சதையெல்லாம் இறுகி போயிடுச்சு நீரெல்லாம் அப்படியே வத்தி போயிடுச்சுது இதெல்லாம் ஒன்றுமையை போய் படுத்தி பண்ணணும்னா அவ்வளோ சாதாரண விஷயம் இல்லை ஒரு வாரம் ஆயிடுச்சு இல்லை அப்படின்னாரு அம்மா குறுக்கிட்டு ஒரு வாரம் தானே அது அப்படின்னாங்க ஒரு வாரம் போதும்னே டாக்டரை பார்க்க போனீங்க காய்ச்சலுக்கு மருந்து கொடுத்தாரு கை வழி என்னன்னு பார்த்துருக்க வேண்டாமா ஒரு இருபது வருஷமாக பச்சலை இறைச்சி படித்த எங்களில் வந்து நீங்கள் நம்புறது இல்லை யாராவது டாக்டர் கொண்டாந்து மருந்து கொடுத்துட்டா வாங்கி சாப்பிட்டுறீ இங்கிலீஷ் மருந்து என்னத்த நான் சொல்ல அப்பா சொன்னார் நான் அப்படின்னு ஒன்றும் நினைக்கிறது இல்லை எதோ தப்பு நடந்து போச்சு அப்படின்னார் சரி சரி நம்ம பார்ப்போம் இவனுக்கு ஜாதத்தை நான் பார்த்துருக்குறேன் அவனுக்கு நல்ல வாய்ஸுக்கு நல்ல கெட்டியாக தான் இருக்குது முயற்சி பண்ணி பார்ப்போம்னு சொல்லிட்டு வைத்தியத்தை ஆரம்பித்தாங்க அந்த வைத்தியம் பார்த்தீங்கன்னா கடுமையான ஆயுர்வேத வைத்தியம் என்ன பண்ணணும்னா காலையில் ஒரு லேயும் மத்தியானம் ஒரு கஷாயம் இரவு ஒரு கஷாயம் எந்த காய்கறியும் சாப்பிடக்கூடாது எந்த பழத்தையும் சாப்பிடக்கூடாது அது மாதிரி டீ காப்பி ஜீனி பால் மோர் எதையுமே சாப்பிடக்கூடாது சம்பா அரிசியில் செய்த சோறு தேங்காய் எண்ணெயில் வதக்கின முருங்கைக்கீரை தான் சாப்பிட்ணும் இதுனாச்சும் பரவாயில்ல சுத்தர தண்ணி குடிக்கக்கூடாது உப்பு சேர்த்துக்கக்கூடாது எனக்கு வேக்கும்னு சொல்லிட்டு எங்கள் வீட்டில் கணத்தடி வரண்டா இருக்கும் அதில் தான் என்னை பாய் போட்டு படுக்க வச்சுருப்பாங்க அந்த சாப்பாடு அம்மா எடுத்தால் அந்த கொடுப்பாங்க பாருங்கள் வாயில் வைக்க முடியாது உம்மட்டிக்கிட்டு வரும் அப்பா இருந்தார்னா டே உள்ளே வந்தேன் அடித்து குடலெல்லாம் எடுத்துடுவேன் உள்ளே ரோகத்தை எல்லாம் இழுத்து வச்சுக்கிட்டு என் உயிரை வாங்குகிறேன் அப்படின்னு செத்த முடிவார் அதுமாதிரி தண்ணி வேறு குடிக்கக்கூடாது அன்றைக்கி முதல் நாளே அப்பா சொல்லிட்டார் நீ தண்ணி குடிச்சிருக்க மட்டும் தெரிஞ்சிச்சு உலக்கையால் மண்டையை உடச்சி கொடுக்கணும் அந்த தண்ணி குடிக்காமல் இருக்கணுங்கிறதுக்காக எங்கள் அண்ணன் தங்கச்சிகிட்டெல்லாம் சொல்லி வச்சுருந்தார் அது போதாதுன்னு எங்கள் வீட்டுக்கு தண்ணியெல்லாம் எடுத்து கொடுக்குறது எசிலின்னு ஒரு அக்கா வருவாங்க செல்லம்மான்னு ஒரு வீட்டு வேலையெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு ஒரு அம்மா வருவாங்க பக்கத்து வீட்டில் விஜயன் இவங்கள்ட்டெல்லாம் சொல்லி வச்சுட்டார் ஊர்கிட்டே சொல்லி வச்சுட்டார் தேவை பார்த்தாங்க எல்லோரும் நான் தண்ணி குடிக்கக்கூடாதுன்னு அப்படி ஒரு அவஸ்தை இதெல்லாம் கூட தாங்கிக்கலாம் இன்னொன்று இருக்குது பாருங்கள் தடவு சிகிச்சை என்ன தடவு சிகிச்சை ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு வேலை என்னையை போட்டு நீவி விடணும் உயிர் போகும் மரண அவஸ்தை அது அஞ்சு வேலை முதல் காலையில் வந்துடுவார் அண்டு போட்டு அம்பையை வைத்தியர் சைக்கிளில் வந்துடுவார் வந்து சாட்டே கழட்டி போட்டுக்கிட்டு உள்ளே வந்தார்னா நான் கத்த ஆரம்பிச்சு உள்ளே நுழையும் பொழுதே விரலை பூரா நீவி விடுவார் அவர் நீவி விடும்போதே எனக்கு வழி தாங்க முடியாமல் நான் அப்படியே காலாலே கீழே தரையில் போட்டு மிதிப்பேன் அம்மா இதெல்லாம் தாங்கிக்க முடியாமல் ஓடி போய் பக்கத்து வீட்டில் போய் ஒழிஞ்சுக்குவாங்க அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே அசையாமல் ஈசி சேரில் படுத்துருப்பார் ஒன்றுனா கையம் போட்டு நீவி விட்டு அப்படியே வெளியில் வருவார் வந்துட்டோன்னா அவர் எப்பயுமே இளநி ஒன்று வெட்டி வச்சுருப்போம் அவர் அதை குடிச்சிட்டு புள்ள சங்கீதம் கற்றுக்கலாம் சீர்காலி தோற்று போயிடணும் அப்படி ஒரு குரல் வளம் அப்படின்னு சொல்லுவார் நான் கத்துறத்தை படுத்து கிண்டல் பண்ணுவார் வைத்தியர் அதுக்கடுத்து அப்பா நீ விடுவார் நாலு வேலை அம்பையும் வைத்தியர் அப்பாவுக்கும் சொல்லி கொடுத்துருக்குறார் அவர் ஆஃபீஸ் போகிறதுக்கு முன்னாடி நேராக வந்து துண்டை கட்டிக்கிட்டு என்னை தைச்சு விடுவார் நான் கற்றதை பார்த்து பாயம் மூடுறா நாயோட மூணுன்னு சொல்லி சத்தம் விடுவார் அப்புறம் சாப்பிட்டுட்டு நேராக ஆஃபீஸ்க்கு போயிடுவார் ஆஃபீஸ்க்கு எப்பயுமே நடந்து தான் போகிற கூடையை பிடிச்சிக்கிட்டு எப்பயுமே சாப்பாடை எடுத்துக்கிட்டு தான் போகிற மத்தியான சாப்பாடு ஆஃபீஸுக்கு இப்போ மத்தியான சாப்பாடு வீட்டுக்கு வந்துடுறார் திருப்பி அங்கேயிருந்து நடந்து வீட்டுக்கு வந்து சாப்பிட்டு விட்டு எனக்கு ஒரு முறை எண்ணெயை தேய்ச்சி நீ விட்டுட்டு திருப்பி மீண்டும் கொடையை பிடிச்சிக்கிட்டே நடந்து அஞ்சு கிலோமீட்ரு போயிடுவார் திருப்பி சாயங்காலம் வந்து ஒருத்தோட ஒரு தடவை நீவி விடுவார் இரவு பத்து மணிக்கு ஒரு தடவை உயிர் போகும் மயக்கமே வந்து ரொம்ப பகல் பூரா தேய்க்கிறது 
இரவெல்லாம் எனக்கு தூக்கமே இருக்காது அரை தூக்கம்தான் நான் எப்போல்லாம் முழிக்கணுன்னா அப்பையெல்லாம் அப்பா முழிச்சிருப்பார் சிறுமுறை சத்தம் கேட்கும் வெத்தலை போடுற சத்தம் கேட்கும் விசிறி விசிறுற சத்தம் கேட்கும் வெளியில் வறண்ட அவளை படுத்துக்கிட்டு அம்மா பக்கத்தில் படுத்துருப்பாங்க ஏதாவது ஒன்றுக்கு போகணுன்னு அம்மா அம்மா நான் எழுப்பணும்னா எழும்ப மாட்டாங்க அம்மா எப்போயுமே அடித்து போட்டாவில் தூங்குவாங்க அம்மா அம்மா அப்படின்னு நான் கூப்பிட்டேன்னா அப்பா தான் உடடா அப்படின்னு எரிச்சலாக வந்து கேட்பார் புறத்த போகணும் அப்படின்னு இடது கையால் தூக்கி நடக்க விட்டு பின்னாடியே வருவார் அம்மா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எப்பயுமே என்னை பொத்து நாப்பில் தூக்கி அப்படியே அன்னை சாப்பில் அழைச்சிட்டு போயிட்டு கொண்டு வந்து விடுவாங்க இவர் நேராக போய் நான் ஒன்றுக்கு போகிறப்ப திரும்பி வேறு பக்கமாக திரும்பி பார்த்துக்கிட்டு இருப்பார் திரும்பி கொண்டாந்து விட்டுவிட்டு திரும்பி கூட பார்க்க முடியுவார் தண்ணி நீர் சிகிச்சை முடிஞ்சோன்னே கொஞ்சம் போல் வெந்நீர் குடிச்சிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னார் அப்போ தான் எனக்கு உயிரே வந்துச்சு அப்படி ஒரு ஆனந்த கண்ணீர் அம்பையன் வைத்தியர் சொன்னார் நீரில் சிகிச்சை முடிஞ்ச பிறகு அந்த காலத்தில் எல்லாம் மூத்தன் குடிக்க சொல்லுவாங்க இப்போ சொன்னால் யார் கேட்பா என்ன கொச்சன் மூத்திரம் குடிக்கிறீங்களா இளநீ கணக்காக இருக்கும் ரெண்டு நாளைக்கு குடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு சாயா காப்பியெல்லாம் அப்புறம் பிடிக்காது அப்படின்னு சொன்னார் அது முடிஞ்சு இல்லை அடுத்து எனக்கு என்ன பண்ணாங்கன்னா அது உடற்பயிற்சி அது பண்ணுவாங்க பாருங்க கொடுமை ஐயையோ பெரிய கொடுமை வீட்டில் வர கூட்டத்தில் ஒரு அலி போட்டிருப்பாங்க அந்த அலியில் ஒவ்வொரு கட்டமாக கையை எடுத்து தூக்கி வைக்கணும் கீழே இருந்த கட்டத்துலேருந்து அப்பா பிறம்போடு நிற்பார் எடுத்து வைடா நாய் அப்படின்பார் எடுக்கவே முடியாது ஓடுவார் பாருங்கள் பின்னேறி ஒரு அடி பரம்பாவில் உயிர் போங்க வழி உடனே டக்குன்னு எடுத்து வைக்க முடியும் சொல்கிறோம் நம்ம நினச்சாலும் கை எடுத்துக்க முடியும் அப்படி ஒரு வழி அந்த கட்டத்தில் ஆறு கட்டத்தை எடுத்து வைக்கணும் மரணம் வேதனையாக இருக்கும் அம்மா வந்து பிள்ளை அடிக்காதே அவன் இப்படி இருந்துட்டு போகிறான் உடுங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாள் தடுத்தாங்க அம்மாவுக்கு உழுந்துச்சு பாருங்கள் பெரம்பாலைய போட்டு அடித்து அம்மா கீழே விழுந்து மயங்கிட்டாங்க அந்தளவுக்கு அடி பக்கத்து வீட்டில் நாராயணன் தாத்தா அவருக்கு எண்பது வயசு இருக்கும் யாரும் வந்தார் ஏண்டா பாகுலே இப்போ ஏண்டா இந்த போட்டு பண்ண கொட்டுற கொள்கிற அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தார் ஒரு நாள் கேட்டார் இவர் பெரம்பு எடுத்துகிட்டு ஓடி போயிரு ஒரு ரூபாயில் இந்த பழி பறந்துடக்கூடாது ஒர்றா நாய் அப்படின்னு சொல்லி சத்தம் மூட்டை அவர் அனுப்பிடு அவர் ஏ உனக்கு கிறுக்கு பிடிச்சி போச்சுரா மூணு கிறுக்கு பிடிச்சி போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் பயந்துக்கிட்டே போயிட்டார் இப்படி இந்த சுப்பம் முடிஞ்சிச்சு ஓரளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதத்தில் எனக்கு வழி ஓரளவுக்கு சரியாயிடுச்சு அப்போ நானே கையில் தூக்கி வைக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஓரளவுக்கு அப்புறமா ஆறு முறைங்கிறது பத்து முறை நூறு முறை ஆயிரம் முறை தூக்கி வைக்க வேண்டிய சூழல் வந்துச்சு அப்பா பக்கத்துலேயே உட்காந்துட்டு பெரும்போடு எண்ணிக்கிட்டே இருப்பார் அறுபதாவது நாளில் ஓரளவுக்கு நல்லாவே குணமாயிடுச்சு தொண்ணூறாவது நாளில் முழுமையாக குணமாயிடுச்சு ஒரு வருஷம் வரைக்கும் அந்த வலது கையில் எனக்கு வலு குறைஞ்சி தான் இருந்துச்சு இன்றைக்கி வரைக்கும் அது நல்லாயிருக்கு யாராவது இந்த வீட்டுக்கு அப்பாவை பார்க்க வந்தாங்கன்னா நான் உள்ள சட்டையை கழட்டி ஜன்னல் வரமாக நின்றுட்டுருப்பேன் டே விடும்பார் உடனே ஏன் முடியாது கையை வலது கையை காமிப்பேன் அவங்கள்ட்ட அவங்களாம் அமைக்கி பார்ப்பாங்க பரவாயில்லையே நல்லா சதையெல்லாம் நல்லா வளர்ந்து வந்துருச்சுது அப்படிம்பாங்க அப்படி மேலே எங்கே கீழே கையை தூக்கி தேர்ந்த வித்தக்கார மாதிரி காமிப்பேன் தூக்கி காமிப்பேன் அவங்கெல்லாம் நல்லா வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாராட்டுறது என்னமோ என்ன தான் அவங்க பாராட்டுறாங்கன்னு நினச்சிக்குவேன் அப்புறம் அப்பாவும் அம்பையும் வைத்தியரும் திருவனந்தபுரத்தில் பெரிய டாக்டர்கிட்டலாம் கொண்டு காமிக்கிறதுக்காக அழைச்சிட்டு போனாங்க பெரிய டாக்டர்லாம் கையை அமைக்கி பார்த்துட்டு நல்லா குணமாயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்க அன்றைக்கி தான் திருவனந்தபுரம் போய் பத்மநாதம் கோயில் நேத்தமணி சிங்கம்பொழி ஹோட்டலில் முதல் முறையாக அன்றைக்கி தான் நான் பார்த்தேன் அன்றைக்கி ஹோட்டலில் போய் இலை போட்டு சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோம் ஒரு நாள் நான் பள்ளியோடம் போய்ட்டு திரும்புகிறப்ப தான் கோயிலுக்கு முன்னாடி நின்றுட்டு இருந்தார் அம்பையம் வைத்தியர் பக்கத்தில் ஒரு தாத்தா வேற என்னை வந்து கூப்பிட்டு தாத்தா கிட்ட கையை காமிக்க சொன்னார் தாத்தா கையெல்லாம் அமைக்க பார்த்துட்டு ஏ அம்பையன் நல்லா வளர்ந்துருக்கியா சதையெல்லாம் இனி சதையை வந்து குறையாது நல்லா வலுவாக வளர்ந்துருச்சு பரவாயில்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப பாராட்டினார் அதுக்கு நான் தான் ஜாதகம் பார்த்துருக்கேன் சரஸ்வதி கடாட்சம் உள்ள பையன் அப்படின்னு அம்பையன் வைத்திட்டு திருப்பி சொன்னார் அப்புறமா திருப்பி அந்த தாத்தா நான் எத்தனையோ பார்த்துருக்கேன் ஏன் இப்படி ஒரு பூர்ணமான ஒரு குணமாகி நான் பார்த்ததில்லை அம்பையன் அப்படின்னார் இல்லை அம்மா அம்மாச்சா நான் குணப்படுத்தலை அவள் அப்பாவோட பங்கு தான் அதில் முழு பங்கு ஆள் இவன் கூடவே கிடந்தார் ராப்பகலாம் இவன் கூடவே கிடந்தார் ஊன் உறக்கம் இல்லை வேறு நினப்பே இல்லை இப்போ கூடவே அப்படி அப்படி ஒரு ஆக்ரோஷம் நான் கூட நினச்சேன் அந்த பையன் தப்பிச்சுக்குவான் அப்பாவுக்கு அந்த கட்டையை அடுக்கணுமாக்கன்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் ஏய் அப்படி ஒரு ஆள் அப்படின்னு அப்பா இன்றைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நான் பெரிய ஆள் ஆன பிறகும் கூட நான் நடந்து வந்
வந்து எங்க காய்ச்சல் இருக்கான்னு தொட்டு பார்ப்பாரு எங்க கையிலே விரல் எல்லாம் அமைக்க பார்ப்பாரு அம்பையே அமைக்க போவார் அவரு இது மாதிரி அம்பைய வைத்தியருக்கு வந்து வைத்தியத்துக்கு அவர் பணமே கொடுக்கல என்ன காரணம்னா அவரு அம்பையன் வைத்தியர் வந்து பெரிய பணக்காரர் ஒரு ஊரில் உள்ள இடங்களில் அவருக்கு முக்கால்வாசி இடம் அவரோட இடம் தான் அந்த அளவுக்கு பணக்கார் என்ன ஒப்பந்தம்னா அவர்கிட்ட யாராவது சிகிச்சைக்கு வர்ற ஏழை நோயாளிகளுக்கு மருந்து காய்ச்சல செலவை அப்பா தான் ஏற்றுக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒப்பந்தம் போட்டிருந்தாங்க நான் பத்தாவது படிக்கிற வரைக்கும் யாராவது வருவாங்க அப்பா வந்து அந்த மாதிரி வந்தாங்கன்னா ஈஸியரில் படுத்திருப்பார் அப்படியே வேகமாக எழுந்துச்சு கையை கூப்பி வாங்க வாங்க வாங்கன்னு வர வச்சு அவங்கள சாப்பிட சொல்லி மருந்து காய்ச்சிறதுக்கான காசை கொடுத்து விட்டு என்னையும் கூப்பிட்டு வச்சு பிள்ளைக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணிட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவங்களும் ஆசீர்வாதம் பண்ணிட்டு தான் போவாங்க அப்பாவை பற்றி சொல்லணும்னா அப்பா ரொம்ப மீன் பிரியர் மீன் சாப்பிடாமல் இருக்கவே மாட்டார் வீட்டில் கறி குழம்பு எடுத்துருந்தாலும் கூட அன்னைக்கு அவருக்கு மீன் வேணும் அப்படி ஒரு பழக்கம் அவருக்கு என் தங்கச்சிக்கு கல்யாணத்தன்னைக்கு நடந்துச்சு என்னென்னா அந்த கல்யாண சாப்பாடை அவர் சாப்பிடல மீன் கறியை போய் ஹோட்டலில் வாங்கியாந்து ரகசியமாக உள்ளறையில் உட்காந்து தான் சாப்பிட்டார் அப்படி ஒரு மீன் பிரியர் அம்மா சொல்லுவாங்க உங்கள் அப்பா இருக்கார்லடா உனக்கு இப்போ பாலா வாதம் வந்து நீ பத்திய சாப்பாடு சாப்பிடும்போது ஒரு துண்டு மீன் நம்ம வாயில் வச்சுருப்பாரா அவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அன்றைக்கி ஒரு நடுராத்தில் கிளம்பி போனார்ல எங்கே போனார்னா நேராக விடிக்கிறதுக்குள்ளே அம்பையன் வைத்தியர் வீட்டுக்கு போயிட்டார் ரெண்டு கோட்டு போய் அவர் கதவை தட்டி அம்பையன் வைத்தியர் வெளியில் வந்தோன்னே அப்படியே காலில் விழுந்து காலை கெட்டியாக பிடிச்சிக்கிட்டு என் பிள்ளைய நீங்கள் தான் ரசிக்கணும் நீங்கள் தான் ரசிக்கணும் அவன் எப்படியாவது குணப்படுத்தணும்னு சொல்லி கதறி எழுதிருக்கிறார் அப்படி அழுவக்கூடிய ஆளே இல்லை அப்பா அதுக்கு பிறகு தான் அம்பையன் வைத்தியர் வீட்டுக்கு வந்திருக்கிறார் வைத்தியம் பார்க்குறதுக்கு எனக்கு நல்ல யாவும் இருக்குது அன்னைக்கு நான் எனக்கு வைத்தியம் ஆரம்பித்த அன்னைக்கு பத்திய உணவு சாப்பிட ஆரம்பித்த அன்னைக்கு அப்பாவுக்கு இரவு வந்து பொறிச்ச சாலை சூரமீன் குழம்பு வச்சுருந்தாங்க அம்மா அப்படியே விரித்து பார்த்துட்டு இருந்தார் கொஞ்சம் நேரம் தட்டை என்ன நினச்சாருன்னு தெரியல தட்டை தூக்கி வீசிட்டு எடுத்துகிட்டு போடி நாயோட மழை இவ்வளோ இவ மீன் கறியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அம்மா ஓங்கி அரைஞ்சி விட்டு ஈஸியரில் போய் படுத்துக்கிட்டார் அம்மா கூடவே கண்ணை கசிக்கிட்டே போனாங்க வாசப்படியிலன்னு நான் அப்பாவை பார்த்துக்கிட்டே இருந்தாங்க அடுத்த நாள்லேருந்து நான் சாப்பிட்ட பத்திய சாப்பாடை தான் அப்பா சாப்பிட்டார் என்றைக்காவது ஒரு நாளைக்கு கஞ்சி தேங்காய் தவையை இல்லைனா அப்பளம் இதை தொட்டுக்குவார் மற்ற நாட்களெல்லாம் அந்த பத்திய சாப்பாடை தான் சாப்பிட்டார் அம்மா சொன்னாங்க நான் அஞ்சாறு நாள் பார்த்தேன் அப்போ நான் நல்லா சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டேன் அவருக்குள்ள தான் உள்ளுக்குள்ள தீயாக இப்போ எரிஞ்சிக்கிட்டு இருந்துச்சு ஊன் உறக்கம் இல்லவே இல்லை நல்ல வழியாக நீ தப்பிச்ச இல்லைன்னா ரோட்டில் போகிற ஒரு பத்து பேரை குத்து கொண்டுட்டு தானும் செத்துருப்பார் கிறுக்கு முத்துனை காட்டானாச்சே அப்படின்னு அம்மா சொன்னாங்க